प्रदर्शक अपने शागो तो जाना चाहिए इग्लो तारों का कथन है। आज के आमदर माच है अमानुष जिनके पेट ही जिन्हें बहु गुने गुना नित्तो स्रोत्यो शवर प्रियो लिया कोताली लाकी महापुरे चलो बांधे शील पोकल एकेडमी क्या होना चाहिए? खूब भालो। आपना के पेश होती हमें खूब आनंदित हो कारण आपना के पाव जाना शाओ ना इति प्रथम प्रथम नाटक ना यार वो तीन तीन नाटक हम रशिल पगल ऐसे नहीं मिलते एक उल्लेखी एक टी शोना गाते इशाका वारी बॉटेश्वर एवं पहाड़ पुरे शंपूर कथन तीन टी प्रथम नाटक की तो पूर्व रशिल पगल ऐसे नहीं मिलते मानचास्त करें चे इति हमारे चौथुत्तो प्रोजेक्ट जो है ना महास्थान भाषो बिहारे इति मा� एक आस्ती करते कि ये प्राय दो बच्चों गवेशना करें ची दो बच्चों जब बहुत काज करें ची किंतु तारों आगे तीन बच्चों आगे टा पूरी कॉल पन टा हुए ची एक बार सार कल्चरल कैपिटल बांग्लादेशी जेको नेट टा शहर की खुशना करा हो बे तो सरकारी भावे सिद्धांतों ने हलो बोगुरा के अम्रा कल्चरल कैपिटल घोषणा हलो ना कि तक ही सिद्धान छो आर्कू ड्रामा करब महास्थान गड़े और ओपेंग सरिमनिटाओ माननीय प्रधानमंत्री ओ महास्थान गड़े ही करबें तो ये आर्कू ड्रामा कि बोलब बांगलेशे नतून एट उद्भवन कर धाराटी शुरू कर विशे आर्कोलॉजिकल साइटे लाइट एंड साउंड है बाल लेजर शो है किंतु ये धाने ठीक प्रथमों नाटक ये ठी है ना तो हमादेरे ये विशाल दीर्घ पथों पर इक्रमाएं शारे तीन शो शिल्पी कॉला कुशली जुकत हुए थे ढाका थे के बोगुरा थे के गोविंदोगांस थे के तो शे कॉल मजोगोटी महाराई को लिच हमारा प्राय देर बच तो देर बहुत छोर महारा कोरी कोरी हम राज्य भाषो बिहारे तीन तीस स्थापना शे तीन तीस स्थापना एवं उइ एकी आदोले आर आर्टर रेप्लिका बा मिनीएचर मंचो हम रा तुरी कोल्लम इरकोम हम रा तेरोटी स्पेस हम रा निधारण करे चलम शेखने मंचोस्तो हुल्ला मधेरी नाटक प्राय पोचिस्ती के तीरी साझा दशक प्रतिदिन ये नाटक टी देखे थे एवं एक जन दर्शक के जो देखे मौत्ता या सुधे के ने व्यक्त कोडी जो एक जन वृद्ध एक वृद्ध तार बहुत प्राय आप पचासी बच्चा तीन बोल लें जो अमी प्राय दस पन्नर बच्चों जब तो अशुष्ट हो माने अनेक आगे ही चोले जावर को था चिलो किंतु अल्लाह मन है आम के बातचीत रखे चीन शुद्ध एक आस्ती देखा जाने अच्छा आमला महोत्सव नाटक के एक तो दिशा देखे आशी आमी महोत्सव पौचिश लक्खों बच्चों रागे बांग्लार बुके आमर उत्थान प्रकृति रिश्तों ने रमत बांग्ला लालून कर चाह आम के और आमी बुके धारुन कर ची मानुष के ओ शायदारों एक टी म आर मंचों से तो कौन होय नहीं एक उम ओपन मंच ऐतु शुंदर लाई रहते शुंदर साउंड एवं नए पुत्थे कारा चिलेन आम लोग देख तो जाने इतने आश्चर्य आमादेर शेकोर आमादेर जीवन रे आराई हजार बच्चों रे इतिहास टाम लोग धोरे ची जेकी भावे आमादेर भाषा टी बांग्ला भाषा होय उठलो की भावे आमादेर शंगीत � इतना शुद्ध राजनीतिक बांशामाजिक एक इतिहास बाउपस्थापन ना है एक एक शांतिकृतिक एवं एक शार्बिक एक उपस्थापन ये पांडुलिपि के भीतरे 
থেকে আমরা বের করে এনেছি আমি নৈপথ্যে শ্রদ্ধা আসাদুজ্জামান স্যারের কথা শুনলাম ওনার ভয়েস শুনলাম আর কারা কারা ছিলেন এই আয়োজনের সাথে না ঢাকা থেকে অনেক বরণ্য নাট্য ব্যক্তিত্বরা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা গিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেই পঞ্চগড় থেকে বরিশাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে খুলনা পর্যন্ত প্রত্যেক অঞ্চলে যারা আমার থিয়েটারের বন্ধুরা আছেন তারা যেমন দেখেছেন বগুড়া বা আশেপাশের জেলা থেকে অনেক অনেক শিল্প বন্ধুরা এখানে উপস্থিত হয়ে দেখেছেন ঢাকা থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন সাংবাদিক সেখানে গিয়েছিলেন তো দুই ঘন্টা পঁচিশ মিনিটের মতো এই নাটকটিতে আমরা সেই আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস উপস্থাপন করেছি আমাদের যে নাট্যশাস্ত্র সেটি যে দুই হাজার দুই হাজার দুইশো বছর আগে থেকে আমাদের এখানে নাটকের চর্চা হয়ে আসছে এবং একটা সবচেয়ে বড় যে বিষয়গুলো যে কখন আমাদের যে চর্যাপদ আমরা কেন নেপালে গিয়ে সেটি আবিষ্কার করলাম কখন চলে গিয়েছিল সেই পাণ্ডুলিপিগুলো তার একটা ইতিহাস যখন সেনরা আসে পালদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হলো সমস্ত বিহারগুলো এবং এই তাদের সঙ্গে একটা বিশাল দীর্ঘ একটা যাত্রা প্রায় সত্তর আশি জন মানে বুদ্ধিস্ট মঙ্ক তাদের সঙ্গে সমস্ত পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সে নেপাল হয়ে তারপরে অতীশ দীপঙ্কর তিনি আমাদেরই সন্তান তিনি কি করে তিনি মহাস্থানে এলেন তখন পুরো মহাস্থানটা একটা যক্ষাক্রান্ত ছিল সেখান থেকে হয়ে তাকে তিব্বত যেতে হলো তিব্বতের অবস্থা খুব খারাপ ছিল এই যে তিনি তিব্বত গেলেন সেই যাত্রাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ওই ভূখণ্ড থেকে শুরু করে আজকে চায়না জাপান ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এই যে এই সংস্কৃতির যে প্রসার সেটি কিন্তু আমাদের মানুষেরাই আপনাকে অসংখ্য মানে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এত সুন্দর একটি সৃষ্টির জন্য আমরা যদি আপনার অন্য কাজের কথা বলি যে আপনার নির্দেশনায় এবং গ্রুপ থিয়েটারের কথা বলি আপনি অভিনেতা এতগুলো পরিচয় কোন কাজটি এখন সবচেয়ে বেশি এনজয় করেন আপনার অভিনয় আপনার নির্দেশনায় কোন জিনিসটা এখন বেশি এনজয় করেন আমি কাজটাই পছন্দ করি আচ্ছা যেটি সামনে আসে যেটি করতে ইচ্ছে করে ওই মুহূর্তে বা করা উচিত বলে মনে করি সেটাই করি এটুকু বলা যেতে পারে আমাদের প্রত্ন নাটকের এই অভিযাত্রার পাশাপাশি আমরা কিন্তু একটা এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার করি যেটি হলো যে বধ্যভূমিতে কি ঘটেছিল থিয়েটার ফেডারেশনের দিবস সেই দিবস নিয়ে কি পরিকল্পনা আছে সেটা যদি একটু আমাদেরকে জানান না আমি যেটা বলছিলাম আমরা এই বধ্যভূমিতে এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার করি আমাদের একটা সামনে বড় পরিকল্পনা আছে সেটা আমি সুযোগ পেলে পরে বলবো গ্রুপ থিয়েটার দিবস এটি উনত্রিশে নভেম্বর প্রতি বছর আমরা এটা পালন করি এইটার মূল উদ্দেশ্যটা হলো যে পৃথিবীতে কোথাও গ্রুপ থিয়েটার হয় না মানে গ্রুপ থিয়েটার শব্দটা নিয়ে নাট্য চর্চা শুধু বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে হয় বিশ্বের নানা রকমের থিয়েটার হয় তো এই যে একটা এক ধরনের থিয়েটার যাত্রা আমরা শুরু করেছি এখনও করছি যদিও এখন আমাদের যে স্বপ্নটা সেটি হল একটা পেশাভিত্তিক নাট্য চর্চায় আমাদের চলে যাওয়া এবং তার জন্য কাজ হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি যে সেই জায়গাটা আমরা পৌঁছে যেতে পারব আপনি তো শিল্পকলার মহাপরিচালক শিল্পকলার এখন কোন কোন জায়গায় কাজ করা উচিত আপনার মনে হয় কোন জায়গায় নয় বঙ্গবন্ধু শিল্পকলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি তিনটি উদ্দেশ্য তার মূল ছিল উদ্দেশ্যগুলো যে সকল মানুষের সকল যে নাগরিক আমাদের দেশে আছে প্রত্যেকের কাছে শিল্পকলা একাডেমি পৌঁছে যাবে তার অন্তরে আলো প্রজ্বলিত করবে তো সুতরাং সেইভাবে আমরা জেলা থেকে উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছি শিল্পকলা একাডেমি কার্যক্রম এবং আমরা বিশ্বাস করি একটা সময় হয়তো ইউনিয়নে চলে যাবে শিল্পকলা এবং শিল্পের কার্যক্রম এটি একটি জায়গা দ্বিতীয় হলো যে আমাদের যে শিল্পের শক্তিগুলো আছে সেই শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করা সব রকম শিল্পের তো সেইটা সেই কাজটাও আমরা করছি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের এই শিল্প সংস্কৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সেই কাজের মানে খিস্তি আর কি দিব অনেক অনেক কাজ আমাদের যাত্রা শিল্প নিয়ে অনেক কাজ করেছেন অনেকগুলি অঙ্গ নিয়ে খুব ভালোভাবে কাজ করেছেন সেগুলি একটু যদি আমাদেরকে বলেন যাত্রা 
একটা সংকটের ভিতরে ছিল যাত্রা শিল্পের নবযাত্রা শীর্ষক আমরা যাত্রাটা প্রশাসনের হাতে ছিল সেটি শিল্পকলা একাডেমির হাতে দেওয়া হয়েছে আমরা একশো বিশটি যাত্রা দলকে নিবন্ধিত করেছি আমরা এই বছরকে যাত্রার বছর হিসেবে ঘোষণা করেছি চৌষট্টি জেলা চৌষট্টিটি যাত্রা হবে আর বড় বড় যে দলগুলো আছে তারা পাঁচটি দল চলচ্চিত্র একটা বিভাগ হিসেবে ছিল কোন কোন কাজ দুই হাজার সালের পূর্বে হয়নি আমি দুই হাজার এগারো সাল থেকে চলচ্চিত্রটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছি এই আগামী আট তারিখ থেকেই শুরু হচ্ছে স্বল্প দৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব এটি দ্বিতীয়বারের মতো আমরা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব করি চৌষট্টি জেলাকে যুক্ত করে আমরা শিশু চলচ্চিত্র উৎসব করি অনেক চলচ্চিত্রের কাজ আমরা চলচ্চিত্র কর্মশালা সেমিনার ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স থেকে শুরু করি বিদেশি চলচ্চিত্রের বিশেষজ্ঞদের এই নিয়ে কর্মশালা আমরা পরিচালনা করি আমি মনে করি যে যারা আমরা চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন করেছে তাদের যে স্বপ্নের বাস্তবায়ন এবং মূলধারার সঙ্গেও আমরা মিশে একসাথে কাজ করি চলচ্চিত্র শিল্পের একটি মানে উন্নয়নের জন্য আমি মনে করি এটি অনেক বড় একটা কাজ হচ্ছে এবং চলচ্চিত্র যে আজকে এগিয়ে যাচ্ছে তার ক্ষেত্রে আমাদের তথ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাজটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি যদি নৃত্যকলা বা চিত্রকলা নিয়ে যে সমস্ত কাজ শিল্পকলা করছে সেটা একটু জানতে চাই আমি বলেছি যে আমাদের সকল শিল্পের উৎকর্ষ সাধন নৃত্যশিল্পকে আমরা এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসতে চাচ্ছি যে আসলে আমাদের নিজস্ব বাংলাদেশের আমাদের এই ভূখণ্ডের নৃত্য কি যেমন আমি যদি শেকড়ের একটা কথা বলি চর্যা নৃত্য ছিল আমাদের নৃত্য যেটি ওই যে মহাস্থান গড়ে দেখিয়েছি এটি চলে গেল আমাদের ভূখণ্ড ছেড়ে নেপালে গিয়ে ওটা এখন তাদের শাস্ত্রীয় নৃত্য তো এই যে চলে গেল আমি দুজন তিনজন গুরুকে নিয়ে এসেছি বাংলাদেশে আমাদের নৃত্যশিল্পীদের দিয়ে সে প্রশিক্ষণ করিয়েছি তারা বলল যে আমার গুরুর গুরুর গুরু বাংলাদেশ থেকেই চর্যা নৃত্য শিখে গেছে আমি যদি আরেকটু জিনিস জানতে চাই কুঞ্জুস লোকনাট্য দলের একটি জনপ্রিয় নাটক এবং লোকনাট্য দলের বেশিরভাগ নাটকে খুব জনপ্রিয় হয় লোকনাট্য দল নিয়ে একটু যদি শুনতে চাই এবং সাথে পিপলস থিয়েটার নিয়ে একটু শুনব কোন জুস তো আমরা তিরিশ বছর যাবৎ করছি সাতশো বিশটি প্রদর্শনী করেছি বিশ্বের রেকর্ড আছে ষাট বছর যাবৎ একটি নাটক হচ্ছে এটা রেকর্ড এটা ইংল্যান্ডের মাউস ট্র্যাপ তো আমরা তিরিশ বছর যাবৎ একটি নাটক করছি এটা কম কথা নয় এবং সাতশো বিশটি প্রদর্শনী করেছি কিছুদিন আগে গত মাসে কানাডাতে একটা উৎসবে কোন জুস প্রদর্শিত হয়েছে মঞ্চস্থ হয়েছে সেখানে আমরা দুটো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি তো কোন জুস কানাডা হয়েছে আমেরিকায় হয়েছে মোনাকোতে হয়েছে ফ্রান্সে হয়েছে ইউকেতে হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হয়েছে তো এটি এটা আমাদের জন্য একটা অবশ্যই গর্বের বই কি যে আমরা একটি নাটককে সাতশোতম ক্রস করতে পারলাম আমি বহুবার ভেবেছি নাটকটি হয়তো বন্ধ করে দিই কিন্তু দর্শক 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 এটাকে ভালোবাসে প্রায় সে তো সরকার মহিলা কলেজ থেকে বলছেন আপনি যখন ডাকসুর সাংস্কৃতিক দলের সম্পাদক ছিলেন তখন আমি ডাক্তার সাংস্কৃতিক দলের একজন নগণ্য সদস্য ছিলাম আপনি বেশ কয়েক বছর আগে শেরপুরে যখন গিয়েছিলেন শিল্পকলা একাডেমিতে তখন আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল আচ্ছা জি জি আলাপ আলোচনা গুলা হচ্ছে 
আমি মানে মনে হচ্ছে যেন আমি এই বত্রিশ বছর আগে ফিরে যাচ্ছি ওনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনি থাকুন আমাদের সাথে আমরা আরও আলোচনা করব আমাদের প্রিয় মানুষটির সাথে আমি যদি পিপলস থিয়েটার নিয়ে একটু শুনতে চাই আপনি শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন আর তার আগে শুনবো দর্শকের এই যে মানে অভিভাবন যে বত্রিশ বছর আগে চলে গেছে আজকের আলোচনায় আপনার কেমন লাগলো না আমরা তো আমাদের নির্মাণটা এটা তো অনেক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এখানে এসেছে আমি ছেষট্টি সালে বাষট্টি সালে প্রথম মানে সঙ্গীত দিয়ে আমার শিল্প চর্চা শুরু হয় তারপর চৌষট্টি সাল থেকে নাটক করি এরপরে আমার একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা ছিল মুক্তিযুদ্ধ করেছি পঁচাত্তর পরবর্তীকালীন সারা বাংলাদেশে একটা সাংস্কৃতিক জাগরণ তৈরি করার চেষ্টা করেছি ডাকসুতে আমি যখন নির্বাচিত হই আমাদের একটা বড় কাজ ছিল যে আমরা প্রায় চারশো পঞ্চাশ জন শিল্পী নিয়ে একটি দল গঠন করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল সেখানে আমি বলবো সেটা আমার জীবনে একটি অত্যন্ত গৌরব উজ্জ্বল সময় সেখানে আমরা আন্দোলন করেছি আমরা আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেখানে ধরুন পথ নাটক আবৃত্তি গণসঙ্গীত সহ শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল ওই সময়টায় একটা বিশেষভাবে তো সেখানে অনেক বন্ধু মিলে আমরা শিল্প বন্ধুরা মিলে একটা শিল্প আন্দোলন করেছি সেই জায়গাটাতে আমাদের একটা একটা বন্ধন তৈরি হয়েছে আমি যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাই সেখানে দেখি সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দলের বন্ধুরা সেখানেও কাজ করছে সেখানেও তারা ওই জায়গাটিকে আলো মানে আলোকিত করে তুলেছে সেটা ডালাস বলি নিউ ইয়র্কে বলি টরেন্টোতে বলি ভ্যাঙ্কুভারে বলি বা আফ্রিকাতে বলি প্রত্যেকটি জায়গায় তো এরকম একজন বন্ধু তিনি ফোন করেছেন আসলে আমি মনে করি সেই জায়গাটা আমার আমি আমি আমাকে নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ওই এটা খুব তো পরিচয় আপনার আপনার শিল্পকলার মহাপরিচালক এতগুলো কাজ এখন স্বপ্ন কি করবেন স্বপ্ন যতদিন বেঁচে আছি কাজ করব শিল্পের কাজ করব শিল্প নির্মাণ করব যে কাজটি করা হয়নি সেই কাজটি করার চেষ্টা করব এটি আমার মূল স্বপ্ন এবং মূল জায়গা শিল্পকলা একাডেমির পরিকল্পনা বা ভবিষ্যতে কি করবে সেটা যদি একটু ছোট করে জানি আমাদের একটি উদ্দেশ্য আছে শিল্পকলা একাডেমির আমরা চাই যে শিল্প সংস্কৃতির হৃদ্য সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলব আমাদের অনেক দূর এগিয়েছি একটা মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে মর্যাদাশীল দেশ হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছি আমরা সারা বিশ্বে এবং সারা বিশ্ব কিন্তু এখন বাংলাদেশকে নানানভাবে তারা চেনে এবং জানে আমরা অনেক অর্জন আমাদের অনেক সম্মাননা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমাদের দেশ অনেক সম্মাননা আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ বাঙালি জাতি হিসাবে যে আমরা কত গৌরব উজ্জ্বল জাতি মহাস্থানে কিন্তু এই কথাটি বলতে চেয়েছি এবং আমরা একটা সময় একটা উন্নত দেশের স্তরে পৌঁছে যাব দুই হাজার একচল্লিশ আমাদের স্বপ্ন আমাদের আমার কাজে যদি একটা কথা জিজ্ঞেস করে এই মুহূর্তে মনে পড়লো যে আমি চাই পরবর্তী প্রজন্মকে দুই হাজার একচল্লিশের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো করে গড়ে তুলতে হবে শিল্প তাদেরকে সর্বতভাবে আলোকিত একটা শিশু থেকে আলোকিত একটি মানুষ হিসেবে পরিণত আমরা করি ধন্যবাদ আমার প্রশ্ন আসলে শেষ হচ্ছে না কারণ আমি জানি আপনার সাথে যতই কথা বলবো অনেক কথা জানার আছে বাট আজকে সময়ের মানে স্বল্পতার কারণে আমরা সুযোগ পাচ্ছি না আপনাকে শুভেচ্ছা আবার আপনার সাথে আড্ডা হবে প্রিয় দর্শক আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সবার প্রিয় মানুষের সাথে কথা বলার আড্ডা দেওয়ার তবে সময়ের স্বল্পতার কারণে আরও অনেক কিছু জানার বাকি রইল আগামী পর্বে আবার দেখা হবে ভালো থাকবেন চোখ রাখবেন এগুলো তারকা কথা নেই